陈元天刚参见陛下，哈哈，国师不必多礼。许久不见陛下召见，今日倒是难得，不知陛下召微臣前来所为何事？今日唤你前来，是朕有一桩心事，想听你如何解答。何事竟然让陛下都思考不出答案了？朕有一子，当初过继给楚王，但没多久便夭折了。现在出现了一个孩子，种种迹象表明他就是朕的孩子。国师怎么看此事？陛下是想问，那孩子是不是就是夭折的皇子？陛下不必迟疑，臣可以给你答案。哦，你知道此事？回禀陛下，从星象看，那人正是早年夭折的皇子。国师怎么这么肯定？不知国师是从何得知的？臣近日夜观天象，只见紫微帝星旁忽然出现一颗明亮的星辰。那星辰早年间暗淡无光，几乎无法察觉，但就是近日以来，它却忽然出现，并且与紫微帝星相互勾连。臣一开始还不解，如今听到陛下此话后，方才明白，原来是早年夭折的皇子又回到了长安。如果微臣猜测不过，根据星象，陛下应该见过皇子了吧？嗯，此星辰刚一出现，便璀璨夺目，几乎成为了紫微帝星旁最亮的星辰。可见这位皇子必然十分优秀。现在看来，他的确很优秀。那朕应该怎么办？陛下贫道不知，此事还望陛下前刚独断。呵呵，你这老道，算了，朕也不为难你了。李君羡，查一查二皇子的墓，以及当年二皇子夭折一案的始终。朕要知道真相。微臣准至。宽儿，如果真的是你，朕又该如何呀？你可真是给朕出了个难题呀！<笑>李兄，好久不见，秦某人甚是想念啊。秦兄不是一直在军营之中吗？怎么今日有空到我府上来了？实不相瞒，我今日来找李兄，是找你帮忙来着。啊，秦兄有何事需要我帮忙啊？是这样的，我有位兄弟得了重病，父亲便请长安名医都没有医治好。那日我见李兄医术了得，所以今日特来求医的。国公府名医无数，秦兄今日来找我，恐怕是找不到别人了吧？那些白胡子老头中看不中用，瞧了半天也没有找出什么病根。正所谓医者父母心，还望李兄莫要推辞。呃，这个嘛，只要李兄出手，不论结果如何，我必有重谢。倒不是钱财的问题，既然秦兄找我，我也不推辞了，就陪你走一遭。李兄爽快，属下高俅，见过少将军。李兄这位是左武卫数位统领高俅，高将军，这位是请来医治长胜将军的大夫李下人。大夫长胜将军的病情如何？回禀少将军，是老朽无能，长胜将军现在脉搏混乱，恐怕命不久矣。秦兄，以本家所观，长将军应该是中毒了。中毒，老东西，你刚刚不是和我说命不久矣吗？是呀，老朽，看来长将军也是中毒，只是这毒源却是无从查起，不知道毒源就无法解毒，所以老朽就提前宣布长将军命不久矣了，还请少将军见谅。李兄可能看出长将军这是中了什么毒，身体没有外伤，应该不是毒虫，毒蛇咬伤。可知道长将军今日的饮食？长将军今日和我们大家吃的都一样，没有什么特别。长将军的饮食是谁负责的？是末将。长将军的饮食都是末将从灶台取来，然后送到营帐中的。这些饭菜和我们大家都是一个锅里出来的，应该不会有问题。这长胜的症状一看就是重金属中毒，这里可是古代，难不成这个逼喜欢吃五十散之类的东西？就算是长期服用五十散，身体必定亏虚。到了这种地步，恐怕连刀都提不动，怎么会突然发病呢？长将军发病前吃了什么？啊！回李公子的话，长将军发病前吃了高某家中送来的垃圾，长将军喜食这些风干野味，所以末将就给长将军送了一些过来。那你自己吃了没有？还没来得及。哦。秦兄，我知道了，毒源就是这垃圾。他奶奶的高俅，原来是你，少将军，不是末将。末将和长将军亲如兄弟，怎么可能加害长将军呢？高俅，证据确凿，你还想抵赖？李修，你所言非虚。秦兄稍安勿躁，此事可能是个误会。有他娘的什么误会？给诸将下毒，此乃重罪。李兄，你可不要心软啊。
你几个鸡毛啊？能不能听我把话说完？这野鸡没问题，问题出在腌制的盐。如果我所料不差，这腌制野鸡的盐并非海盐，而是矿盐吧？李公子说的是，墨江家贫，吃不起细盐，许多人家只能买来粗盐食用，更有贫苦人家连粗盐都吃不起，只能去吃矿盐。在我们那，有一处盐矿，一些贫苦人家都会去淘盐，自己食用。矿盐可是有剧毒啊！你们怎敢食用？哈哈，没办法，食盐太贵，有些人家也只是少许的食用，症状较轻也出不了人命，所以就只能硬着头皮吃矿盐了。敢问高将军，你家乡在何处？就在长安城外的武功县境内。那武功县有盐矿？是有的，就在墨江家乡附近的山。那处盐矿很大，附近的吃不起盐的乡民都去捡了盐食，自己熬制盐来食用。如果把矿盐稍微一提炼，成了细盐，那本家岂不是发财了？怎么了，李兄？可有解毒之法？好说，自毒不难解。高将军，赞。药单上的这几幅要你亲自去抓，记住要品质最好的，然后你再安排几个人去挖个坑，不用太大，只需要能够在里面洗澡的那种就行。只要能救长将军，墨江就是赴汤蹈火，也在所不辞。多谢李兄，今日之恩，秦某必有厚报。秦兄，这是为何？怎么突然这么客气了？刚才是我鲁莽了。高俅跟随长盛多年，又怎么会下毒害长盛呢？他本就是无心之失，我又对他这般，他心中必定自责不已。多亏了李兄，你安排他去找药材，实则是又让他重拾信心。李兄实在高，秦兄也不俗啊，我这点小心思都让你看穿了。